Leclerc jogando a toalha, Red Bull mantendo Verstappen na bolha e Hamilton falando sobre a Red Bull agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso segundo vídeo do dia, começando com uma correção, porque no primeiro vídeo de hoje, lançado perto do meio dia, colocamos os horários da corrida do final de semana do Grande Prêmio da Holanda para você, e infelizmente no site da Band os horários estavam errados, eles corrigiram posteriormente, muitos de vocês me alertaram no vídeo anterior, eu agradeço pelo alerta, e vai agora então a correção para vocês. Sexta-feira, 7h30 da manhã o primeiro treino livre, 11 horas da manhã o segundo treino livre. No sábado, 7 da manhã o terceiro treino livre e a classificação às 10 da manhã, com a corrida no domingo, 10 da manhã também. Lembrando que a transmissão fica a cargo da Band Sports, da Band e também do F1 TV para você que é assinante. Vamos falar sobre Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes lembrou de uma fala dele de alguns anos atrás em que a Red Bull era apenas uma empresa de energéticos e ele se desculpou falando que está impressionado com Adrian Newey e sua equipe e acredita que a Red Bull tem grandes carros há muito tempo e que qualquer coisa que ele tenha dito no passado sobre ser apenas uma empresa de bebidas ele não quis dizer de forma negativa. Hamilton ainda destaca que Adrian Newey fez a sua tese de universidade sobre carros com efeito solo então ele não está surpreso pelo desempenho da Red Bull no ano de 2022. No final Hamilton reitera que acredita nos jovens talentos da Mercedes e também acredita que podem alcançar a Red Bull mesmo com todos os problemas. Então tá aí a fala do Hamilton, achei interessante e a tese do Adrian Newey é bem legal né, saber que ele fez justamente com os carros de efeito solo. Vamos agora para Zandvoort, a pista vai testar um novo cascalho, uma nova brita, na verdade é como se fosse um chão pintado que tira a aderência dos carros, ela vai ficar naquela chicane, aquela última chicane você sabe qual é, antes da curva inclinada, na curva 12 mais exatamente, e vai ter um metro entre a zebra e a brita de verdade, vai ter um metro dessa brita falsa, o intuito disso é fazer com que os carros que passem ali mais tocando na zebra não levantem pedras, não levantem a brita para a pista, evitando uma bandeira vermelha desnecessária. No ano passado parece que nas categorias de acesso tivemos alguns problemas com isso, então eles decidiram não correr riscos e colocar essa tal brita falsa. Os pilotos não vão poder ficar pegando nessa parte falsa porque simplesmente tira a aderência então não vai ser bom para eles querer puxar no limite ali, esse 1 um metro deve ser bem suficiente para ninguém ter problemas em termos de tocar na brita verdadeira. É uma solução interessante, o próprio organizador do GP da Holanda fala que se der certo isso deve ir para os demais grandes prêmios e o CEO da Fórmula 1, o Stefan Domenicali, falou que não gosta de tirar a brita, por isso essa solução é bem vinda porque ele acredita que a brita delimita muito bem os limites de pista e aí não fica aquela confusão de linha branca e tal, que a gente conhece, a gente sabe muito bem, a gente já falou várias vezes aqui sobre esses problemas da linha branca e dos limites de pista. Mas qual a sua opinião? Você aprova, não aprova, acha a ideia legal, não é legal, tinha que ser tudo brito, então só asfalto mesmo do lado de fora? Diz aí nos comentários. A Red Bull afirma que vai manter Max Verstappen dentro de uma bolha, isso porque o grande prêmio da Holanda está vindo aí, é a casa do Verstappen e eles sabem que vai ser muito complicado manter o Verstappen focado, já que ele está correndo em casa como campeão mundial, a torcida vai estar tá em cima, mas o Christian Horner garante, eles vão manter a disciplina que tem em todos os grandes prêmios e não terão atividades adicionais para Verstappen em comparação com o final de semana padrão. Então vai ter muito barulho no circuito, vão tentar mantê-lo dentro de uma bolha, palavras do próprio Christian Horner, dentro da equipe e controlar as expectativas. Tudo isso para o quê? Para buscar o máximo de pontos, já que Horner afirma que estão levando uma corrida de cada vez, que não pode ter a mentalidade que já está ganho, porque da mesma forma que eles tiraram uma vantagem considerável da Ferrari no início da temporada, a Ferrari também pode virar o jogo agora. Sabemos que é difícil mas o Horner está indo nessa abordagem 
mais tranquila, uma corrida de cada vez, vamos ganhando aqui e ali, e aí depois sacramento o campeonato, provavelmente com bastante antecedência pelo que a gente está vendo. É uma mentalidade legal, acho que faz sentido, só que assim, não ter nenhuma atividade adicional com o cara que está correndo em casa é meio... É, né? É complicado, deveria dar alguma coisa aí para ele, Verstappen que vai estar tá correndo com o um capacete em homenagem ao seu pai, o Jos Verstappen. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos de Charles Leclerc. Leclerc deu uma entrevista falando da temporada, falando do carro em si, e chamou a atenção de todo mundo, está saindo aí nos mais diversos portais, a fala dele sobre o campeonato. Basicamente, Leclerc fala o seguinte, ele nem sabe quantos pontos há entre ele e Max, porque ele parou de contar, sabe apenas que são muitos, mas ele vai levar corrida a corrida, ver o que é possível, e se tiver uma boa surpresa no final do ano, ok mas obviamente está vendo as coisas como estão agora e é muito difícil que funcione. Ainda há muito que lutar porque existe o campeonato de construtores e também a segunda colocação no campeonato de pilotos, então ele vai com tudo até o final. E para fechar a entrevista, Leclerc afirmou que no geral tem um carro forte, que lembra do começo da temporada, são fortes em curvas em todos os tipos, mas de velocidade baixa e média principalmente por causa da tração. Em Spa, a Red Bull foi forte em todos os trechos, eram fortes de reta e nas curvas, mas vão esperar para ver porque acha que dessa vez será melhor para a Ferrari. Que é também o que a gente está falando aqui, em tese a Ferrari tem um carro melhor, mas depois daquele banho que a Red Bull deu no final de semana passado, fica difícil cravar qualquer coisa. Eu numa circunstância normal cravaria a Ferrari como favorita, mas depois do que o Verstappen fez e ainda saiu a informação aí pela Fórmula 1, que parece que o Verstappen ainda tinha muito combustível no carro, assim, muito mesmo, muito acima do normal, para poder gastar em espada para ver que ele nem acelerou tudo. Ele poderia ter ido mais rápido ainda, poderia ter aberto mais ainda. É aquela coisa, se tivesse largado em último, ia ter vencido de qualquer jeito, porque ele estava num outro nível, numa outra liga. O Leclerc deixou de contar os pontos. Isso chama atenção, isso é curioso. Dá para ver que a Ferrari já está jogando a toalha, o Mattia Binotto fica afirmando aos quatro ventos que não há nada de errado, que não tem nada de errado com a estratégia, então a gente sabe que a Ferrari não vai mudar muita coisa ao longo do ano. Eles no máximo vão conseguir o segundo lugar nos construtores, pelo simples fato que não corrigem os problemas, não demitem quem tem que demitir, não fazem o que tem que ser feito e vão continuar batendo cabeça e se vacilarem a Mercedes ainda dá uma beliscada neles. Então é isso, vamos ver o que acontece. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!